ബിറിദല്ലാ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا رب اسنهم بهمانا ونرنيا രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ വിശ്വാസികളെ സർവലോക നിയന്താവും സംരക്ഷകനുമായ റബ്ബു സുബാന ഊവച്ച ആലയുടെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങള് ജീവിതത്തിന്റെ സർവ മേഖലകളിലും പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് അവനേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കണമേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റബ്ബ് സുബാന ഊവച്ച ആല അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും തിരു ഹദീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ജാവത്ത് എന്നത് ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും നിർബന്ധമായ ഒരു ബാധ്യതയാണ് അത് കൂട്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകമായി പടച്ചറബിന്റെ വർക്കത്ത് ലഭിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ ഫലല് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ എസ് ഡബ്ല്യു എന്നത് ദവ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞവരാണ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് റബ്ബ് സുബാന ഊവച്ച ആല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വളരെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഒരു ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും ആത്മാർത്ഥമായി ഉണർത്താനുള്ളത് ദവ കൂട്ടായ്മയാണ് ദുനിയാവ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ആഹ്റം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചെറു സംഘം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിയുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം നമ്മുടെ സഹായം ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാവണം നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഇത്തരണത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്ക ഓർമ്മിക്കുകയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ എൺപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം സുറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ ഇൻഷാല്ല പതിനാല് ആയത്തുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ 
നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് പഠിച്ചത് ഇന്ന് ഇൻഷാ അള്ളാ അതിനു ശേഷമുള്ള പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള അഞ്ച് ആയത്തുകൾ അതിന്റെ അവസാന അഞ്ച് ആയത്തുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ആയത്തുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله يسلونها يوم الدين يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدعوك ما يوم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذ لله إي روبت لعنا നമ്മള് ആയത്തുകള് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അന്ത്യദിനത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന അതുൾക്കൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്ര നിഷേധിച്ചാലും ശരി ആ പരലോകത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് 
അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് കൃത്യമായി അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് അവര് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില ആളുകൾ പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും ചില ആളുകൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞു സംശയരഹിതമായ സമ്മേളന ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നീ താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്യുക സംശയരഹിതമായ സമ്മേളന ദിവസം എന്നിട്ടല്ല പറയാണ് ഫരീഖും ഫിൽ ജന്ന അന്ന് ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും ഒരു വിഭാഗം കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തിലുമായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഇന്നൽ അബറോറ ലഫി നഈം ഇന്നൽ ഫുജാറ ലഫി ജഹീ അബറാറുകൾ നൈമിലാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് സുഖാരുഗ്രഹത്തിലാണ് ഫുജാർ ഫാജിറുകൾ ലഫി ജഹീം അവർ നരകത്തിലാണ് അബറാറുകൾ ഇബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട് عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله بن دبرواجك صلى الله عليه وسلم برنو إنما سماهم الله لبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء أبرار قل إما بير وريان لك هارنم അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പേര് നൽകപ്പെട്ടത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെ കുറിച്ചാണ് അപറാറുകൾ എന്നൊക്കെ പറയാ മാതാപിതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ പുണ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ബിറുൽ വാലിദൈൻ എന്ന് ഖുർആൻ ഒരുപാട് പ്രയോഗിച്ചതാണല്ലോ അതുപോലെ മക്കൾക്ക് മക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇരു ലോകത്തും രക്ഷപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും മക്കൾക്ക് ദുരിതം ലഭിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവരുത് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇരു ലോകത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അപ്പറാറുകൾ ബിറ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയ എന്ന് ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുബൻകു പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് റസൂല്ല പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും അപറാറുകളാവുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അവർക്കാണ് സ്വർഗം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബിറല്ലാത്ത നന്മയല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയുള്ള നരകത്തിലായിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാണവത്തെ അള്ളാഹു മജർ നാമിന് ഇനി ആ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ അതാണ് പതിനഞ്ചും പതിനാറ് ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
കടന്ന് എരിയുക കടന്ന് എരിയുക കടന്ന് എരിയുക അവർ കടന്ന് എരിയുന്നു അവർ കടന്ന് എരിയുന്നു കടന്ന് കരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൂടേൽക്കുക എവിടെ ഹാ അതിൽ യസ്ലൗന ഹാ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നാർ നരകം യസ്ലൗന ഹാ അവർ അതിൽ കടന്ന് എരിയും അവർ അതിൽ കടന്ന് എരിയുന്നതാണ് ഫാജറുകളായ ആളുകൾ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുക വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരുപാട് ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ചാല ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കടന്ന് എരിയും നരകത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാന് പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയത്തിൽ കാണാം അലം ചറ ഇലല്ലീന ബദ്ധലു ന്യാമിഹി കുഫുറ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി കാണിക്കേണ്ടതിനു പകരം നന്ദി കേട് കാണിച്ച ഒരു ജനത ആ ജനതയെ നീ കാണുന്നില്ലേ നന്ദി കാണിക്കേണ്ടതിനു പകരം നന്ദി കേട് കാണിച്ച ഒരു ജനത അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചതെല്ലാം പടച്ചറബിന്റെ ഞാമത്തുകളാണ് അതല്ലാത്ത എന്താ നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്തിനും ശുക്ർ കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ചയുടെ ഞാമത്തുകൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കേണ്ടതിന് പകരം നന്ദി കേട് കാണിച്ച ഒരു ജനത നരകത്തിൽ കടന്ന് എരിയുന്നതാണ് അവർ എത്ര മോശമായ താമസ സ്ഥലമാണ് അത് എത്ര മോശമായ താമസ സ്ഥലമാണ് നരകം ആ നരകത്തിൽ അവർ കടന്ന് എരിയും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിലും റബ്ബ് സുബാന ഊവച്ച ആല ഇതേ രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ധിക്കാരികളായ ആളുകൾ നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന ആയത്ത് സുറത്ത് നാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തൊക ആരാണ് തൊകൈൻ ആരാണ് അഥവാ പ്രവാചകന്മാർക്ക് എതിരി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള സ്ഥലം അത് മോശപ്പെട്ടതാണ് അതല്ല പറയ ജഹന്നമ അതെന്താണ് നരകമാണ് യസ്ലൗനഹ അവർ അതിൽ കടന്ന് എരിയുന്നതാണ് ഫബിസൽ മിഹാജ് അതത്രേ മോശമായ വിശ്രമ സ്ഥാനം എന്ന് റബ്ബു സുബാന ഊവച്ച ആല പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അത് കൃത്യമായി ആ നരകത്തിൽ മനുഷ്യൻ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷയുടെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 
അതിൽ പെട്ട ഒന്ന് അല്ല പറയുന്നത് അവർ കടന്ന് കരിയുന്നതാണ് കടന്ന് എരിയുന്നതാണ് നരകത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒട്ടനേകം കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വല എസ്വലൌന അവർ കടന്ന് എരിയുന്നതാണ് കടന്ന് കരിയുന്നു ആ നരകത്തിൽ ലഫീജഹീം എന്നു പറഞ്ഞ ആ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ അവർ കടന്ന് കരിയും എന്ന് യൗമദ്ധീൻ യൗമദ്ധീൻ പ്രതിഫല ദിവസം അല്ലെ യൗമദ്ധീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫല ദിവസം പ്രതിഫല നടപടിയുടെ ദിവസം ധീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മതം നടപടിക്രമം പ്രതിഫലം പ്രതിഫല നടപടി ഇതൊക്കെ അർത്ഥം പറയാവുന്ന ഒരു പദമാണ് മാലിക്യൗമിദ്ധീൻ അല്ലെ നമ്മള് കുഞ്ഞുനാളിലേ പഠിച്ചു വെച്ചൊന്ന പ്രതിഫല ദിവസം റൊഐതല്ലീൻ അവിടെ ദീൻ ഏതാ അവിടെ ദീനാണ് ശരിക്കും മതം അപ്പോ പ്രതിഫല ദിവസത്തിന്റെ അന്ന് നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കയറി വരാത്ത മനസ്സുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കാത്ത ആ പ്രതിഫല ദിവസമുണ്ട് പരലോകം ആ പരലോകത്ത് മരണം വരെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ ഫാജിറായി നന്മകൾക്ക് പകരം തിന്മകളെ നന്ദി അണിക്കേണ്ടതിനു പകരം നന്ദി കേട് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അന്ന് ദുനിയാവിൽ പരമാവധി നന്ദി കേട് കാണിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പരമാവധി സുഖിച്ചു സന്തോഷിച്ചു അടിച്ചു പൊള്ളിച്ചു പക്ഷെ ഇനി അനന്തമായ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടു ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ആ നരകത്തിൽ അവർ ഹാലിദീങ്ങളാണ് മിഥ്യവാസികളായിരിക്കും സുഖസുന്ദരമായി നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് മസ്കനാണ് വീട് സമാധാനത്തിന്റെ ഗേഹമാണ് നമ്മുടെ വീട് പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രയാസം ശരിക്ക് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഒന്നിട്ട് പുറത്തേക്കൊന്ന് പോയി വരാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്നറിയോ പുറത്ത് കിടക്കാൻ അവർ കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി അവർ പണിയെടുക്കും പക്ഷേ പടച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരാണ് അവിടെ കൃത്യിട്ട് ഇനി നിരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്നറിയിക്കൽ എന്നെന്നെ അറിയിച്ചിരാണ് പടച്ചു എന്താണ് വമാഹും അവർ അല്ല വമാഹും അവർ അല്ല നരകത്തെ തൊട്ട് ആ നരകത്തെ തൊട്ട് ജഹീമിനെ കുറിച്ച് ജഹീമിനെ തൊട്ട് ജഹീമിൽ നിന്ന് എന്താണ് 
റോബ റോ ഇബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളോടൊക്കെ അല്ലെ പറയാറുള്ള ഒന്നാണ് പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിലെത്തിയാല് ഹാജർ വിളിക്കും പ്രസന്റ് ആബ്സെന്റ് അല്ലെ അതിന്റെ അറബിയായി നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസാ തലത്തിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഹാലിർ അതുപോലെ തന്നെ റോയിബ് ഹാലിർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രസന്റ് ആണ് ഹജറാണ് അജർ അപ്പൊ അതിന്റെ വിപരീതം അതാണ് റോയിബ് റോയിബ് അപ്പോ അപ്രത്യക്ഷമായി അല്ലെങ്കിൽ മറയുന്നവൻ അപ്രത്യക്ഷമായവൻ പ്രത്യക്ഷത്തിലില്ലാത്തവൻ മറയുന്നവൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മറഞ്ഞു പോകുന്നവർ ഇബ് മറഞ്ഞു പോകുന്നവൻ മറയുന്നവൻ മറഞ്ഞു പോകുന്നവർ അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് നരകത്തിൽ നിന്ന് അവർ മറഞ്ഞു പോവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്ത് പോവുകയില്ല അപ്പോ സുഹൃത്ത് നമ്പിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വചനം പിന്നെ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ ആ ചരിത്രം പറയുന്നിടത്ത് കാണാം അദ്ദേഹം പക്ഷികളെ പരിശോധിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഹുദുഹുദിനെ ആ മരംകുത്തി പക്ഷിയെ കാണാതെ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുപറ്റി മരംകുത്തിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അഥവാ അത് സ്ഥലം വിട്ടു പോയ കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു പോയി ഗോഇബ് അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ചാല പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കടക്കാനാവില്ല നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കടക്കാനാവില്ല ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും വന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്നെ വിധി അത് ഒരു പക്ഷേ ജയിലിൽ കഴിയാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാന് പല മാർഗങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തര വർഷം എന്ന ഒരു പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ വരും ഒന്ന് അഞ്ചു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജയിൽ മോചിതനാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര തുക കെട്ടിവെച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പല ആളുകളും പല നിലക്കുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ റബ്ബു സുബാന ഊവച്ചാല അവന്റെ ശിക്ഷ പാരത്രീകമായ ലോകത്ത് ഒരുവനിൽ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ചാല ഈ ആയത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവർ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അവരെന്തു ചെയ്യും അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും അപ്പൊ ഇവിടെ വമാഹും എന്ന് പറയുന്നതിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ചാല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് 
പുറത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും പുറത്തു കടത്താനു വേണ്ടി പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറക്കാനു വേണ്ടി പടച്ചറബിനോട് നിരന്തരമായി കരഞ്ഞു പറയും അല്ലെ നരകം കാണുന്നത് മുതലേ അവരുടെ വിലാപതാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ കുറ്റവാളികളായി പടച്ചറബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നരകം കാണുന്ന സമയം മുതലേ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ അവിടുന്ന് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് മടക്കി തരാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും ഖുർആാനിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം അല്ലേ വലൗചറാ ഇതിൽ മുജിരിമൂനൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടു വന്ന ഞങ്ങൾ കേട്ടു പഠിച്ചാൽ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് ശരിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാത്തതിന്റെ നഷ്ടം ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്നും മടക്കി തരണം ഞങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതെ മാറ്റിവെച്ച സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊള്ളാം നരകത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തും അവരുടെ വിലാപം ഇതു തന്നെയാണ് എന്ന് ഖുർആൻ ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വചനം നരകത്തിന്റെ അടുത്ത് അവർ നിൽക്കുന്ന രംഗം നരകത്തിലേക്ക് വീഴാനാണ് നരകത്തിലേക്ക് എറിയാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കുക നരകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവർ നിൽക്കുന്ന രംഗം ഫലൂ അപ്പോൾ അവര് പറയൂ പടച്ചോ പറഞ്ഞ പറയൂട്ടോ നിറദ്ദു ഞങ്ങൾ മടക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ ഒരു ആയത്ത് പോലും ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കൂല ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ മാറ്റി വെക്കൂല ഒരായത്തും ആരാണോ അവരിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരു യഥാർത്ഥ മുമ്മിൻ ആരാണോ അവരിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയും നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും അവരുടെ വിലാപം ഇതു തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു വഹും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുറവിളി കൂട്ടും നരകത്തിൽ കിടന്നത് എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് റബ്ബന ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തിറക്കറബേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പുറത്തിറക്കറബേ നിർവഹിക്കാത്ത ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊള്ളാം റബ്ബേ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാതെ ഒന്നുപോലും ഒഴിവാക്കാതെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് റബ്ബിനോട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയും അപ്പൊ ഒരിക്കലും കടിയില്ല നരകത്തൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നരകത്തൊന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പഠിച്ചു പറയുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന് അവർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷ അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു ലഘൂകരണവും ഉണ്ടാവൂല ശിക്ഷ പിന്നെ അത് വർദ്ധിക്കണം ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇത് കുറയല്ല ചൂട് അതിങ്ങനെ ആളി കത്തി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ വരികയല്ല അതിങ്ങനെ കൂടി 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 വരിക ഒരിക്കലും അത് ലഘൂകരിക്കപ്പെടുകയില്ല 
എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടനേകം സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ അല്ല പറയുന്ന അവിശ്വാസികൾക്ക് നാറു ജഹന്നമാണ് ജഹന്നമിന്റെ നാർ തീയാണ് അവരുടെ മേൽ മരണം വിധിക്കപ്പെടുന്നതല്ല മരിക്കൂല മരണമല്ല ജീവിതമല്ലാത്ത വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അല്ലേ അള്ളാഹു സുബാന അതിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒട്ടും ഇളവ് ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല ഒരു ഇളവുണ്ടാവൂല കേട്ടോ ആ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇളവുണ്ടാവൂല എന്ന് കുറെ അയിലെ പാവങ്ങൾ തീയിലിങ്ങനെ കിടക്കണം ഇല്ല ഒരു ഇളവുണ്ടാവൂല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നാൽപ്പതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ചാല പഠിപ്പിക്കുന്നു നരകത്തിലുള്ള ആളുകൾ നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരോട് പറയും പത്തൊമ്പത് കാവൽക്കാരാണ് അല്ലെ നരകത്തിന് ആ കാവൽക്കാരായ മലക്കുകളോട് പറയും നിങ്ങൾ രക്ഷിതാവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ശിക്ഷയെങ്കിലും ഒന്ന് ലഘൂകരിച്ചു തരാൻ മലായിക്കത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദുനിയാവിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു അതിനുള്ള കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു ഈ ദീനിയായ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും മലായിക്കത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടാനുള്ള ഒരു വലിയ മാർഗമാണ് അല്ലെ മലായിക്കത്തിനെ അള്ളാഹു വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി മഹഫറത്തിനും മറഹമത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിയമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും വ്യാപൃതരാവാത്ത ആളുകൾ അതിനൊന്നും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പരലോകത്ത് മലക്കാലോട് അങ്ങിട്ട് പോരെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടച്ചോനോട് മലായിക്കത്തുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നല്ലോ തുണിയാവിൽ വെച്ച് അല്ലെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതല്ലേ വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോരെ മലക്കിനോട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താ വേണ്ടത് ഏതാനും ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൂല ഒരു ദിവസത്തെ ശിക്ഷയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ച് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ ശിക്ഷയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ച് തരാൻ മലക്കുകളെ ആ സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് തിരിച്ചു പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അവര് പറയും അവലം തക്കൂ തീക്കും റുസുലുക്കും ബിൽ ബയ്യനാസ് നിങ്ങളിലേക്ക് ദൂതന്മാർ വ്യക്തമായ തെളിവുകളും കൊണ്ട് വന്നിരുന്നില്ലേ ദുനിയാവില് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ നിരകണ്ട് ശിക്ഷ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രക്ഷപ്പെടൂല കുറയൂല അവര് പറയും സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണ് കാലൂ ബല അതെ സംഗതിക്ക് ശരിയാണ് കാലൂ അതുകൊണ്ടേ മലക്കാള് പറയും ഫതഹു നലെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ കാഫറുകളുടെ ദുവ സത്യനിഷേധികളുടെ പ്രാർത്ഥന അത് വൃദ്ധാവിലായി പോകും സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല അത് ഇവിടുന്നും വധകാണ് അവിടുന്നും അങ്ങനെ തന്നെ എന്താ കാഫർ ഇവിടെ എന്താ കാഫിർ ദൂതന്മാർ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഓരോ വിഷയത്തിലും റസൂലി സ്വല്ല വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെതാണ് നന്മ ഇന്നത് ഹറാമാണ് 
ഇന്നത് ഹലാല ശരിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാത്തവർ അത് ഉൾക്കൊള്ളാത്തവർ അവിടെ കാഫിർ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല അത് അവിടുന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാലല്ല ഇപ്പൊന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ഫിൽവലാൽ അത് വഴികേടാണ് അത് ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കൂല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ശിക്ഷ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുക രക്ഷ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്ന പെടുകയില്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദുരന്തം കന അതാ ബൊറാമ ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു ദുരന്തമാണ് നരകം ആ നരകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അപറാറുകളാവുക പുണ്യം ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം ഓരോ വിഷയത്തിലും നന്മയുടെ വഴി റസൂല് കാണിച്ച മാർഗം അതാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് റസൂലിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വാക്കുകളോ നോട്ടം ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയണം എന്നാണ് റബ്ബ് സുബാന ഊവച്ച ആല പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിലും ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വനാദൗയ മാലിക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായ മലക്കുകളുടെ നേതാവാണ് മാലിക് ആ മാലിക് എന്ന മലക്കിനെ അവര് വിളിക്കണം എന്നിട്ട് അവരോട് ആ മാലിക് എന്ന മലക്കിനോട് പറയുന്നത് രക്ഷിതാവ് ഞങ്ങൾക്കു മേൽ മരണം ഒന്ന് വിധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ കാല ഇന്നക്കും മാക്കിസോൻ ആ സമയത്ത് മാലിക്ക് എന്ന മലക്ക് പറയും ഏ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ടവർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മരിക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ടവർ തന്നെയാണ് അള്ള പറയുന്നറിയോ ലക്കും ബിൽ ഹക്ക് സത്യവുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ വന്നു ദൂതന്മാര് വന്നു കിതാബ് വന്നു നിങ്ങളിൽ അധികം ആളുകളും സത്യത്തെ വെറുക്കുന്നവരായിരുന്നു വെറുപ്പായിരുന്നു സത്യം നന്മയെ നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു കാരണം അതിലൂടെ ദുനിയാവിൽ സുഖിക്കാൻ വല്ലാതെ കഴിയില്ല അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സത്യത്തെ നന്മകളെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വെറുത്തു തിന്മകളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ അല്ലേ അതാണ് സംഭവം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം അതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കഠിനാധ്വാനം എന്നിട്ട് ഇനി അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പരലോകത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അതിന്റെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അറിവ് തന്നതെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് അതൊറാക്ക് അറിയുക അറിവിന്റെ പകുതിയാണ് ലാ അതിരി എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് അതിനർത്ഥം ഒന്നും പഠിക്കാതിരിക്കലാണ് അറിവ് എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതെനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയല് അറിവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാതിരുന്നാലും ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെന്താ വിചാരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിച്ച് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒമാ അത് റാക്ക നിന്നെ അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രതിഫല നടപടിയുടെ ദിവസം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രതിഫല നടപടിയുടെ ആ ദിവസത്തിന്റെ പിന്നെ ഗൗരവം പഠിപ്പിക്കണം ഇവിടെ അടുത്ത ആയത്തും അത് തന്നെയാണ് ഒരു സുമ്മ അധികരിച്ചു വന്നു സുമ്മ പിന്നെയും അല്ല ചോദിക്കാം 
പ്രതിഫല നടപടിയുടെ ദിവസം എന്നാൽ എന്താണ് എനിക്കെന്തറിയാ പ്രതിഫല നടപടിയുടെ ദിവസത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നരകത്തിൽ അവര് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടും ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയില്ല ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ അതെന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനെ ബാധിക്കാവുന്ന വിഷമങ്ങള് അതിൽ നിന്ന് അവന് രക്ഷപ്പെടാന് ആ വിഷമം ബാധിച്ചാലും വിഷമം ബാധിക്കുന്ന സമയത്തും അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പല വഴികൾ ഉണ്ടാവാം പല മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ പരലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവ് പോലെയല്ല ആ പരലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നബിയെ താങ്കൾക്ക് അറിയോ പറച്ചോൻ അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പരലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എന്താണെന്നറിയോ എന്താണ് ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉടമപ്പെടുത്തി തംലിക്കു അധീനമാക്കി ഉടമപ്പെടുത്താത്ത ദിവസം അധീനമാക്കാത്ത അഥവാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ ദുനിയാവിലോ പര സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പരസ്പരം സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും ഒത്തൊരുമിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താന് പല സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ പരലോകമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാരും പെട്ടു അതിൽ നഫ്സുല്ലി നഫ്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് എല്ലാവരും പെട്ടു ആരും പുറത്തു വരുന്നില്ല മനുഷ്യരിൽ സൃഷ്ടികളിൽ അത്യുത്തമൻ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ റസൂല് തന്റെ മകളോട് പറഞ്ഞ വർത്തമാനം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കോ ദുനിയാവെന്ന് വാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് എന്തെങ്കിലും വേണോ വാപ്പ തരാം പരലോകത്ത് മോളെ നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കോ എന്ന് അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ദുനിയാവെന്ന് മോളെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വാപ്പാക്കും ഒരു പക്ഷെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്റെ മോളാണ് പഠിച്ചോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വാദിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല ശുപാർശം ഷഫായത്തിന്റെ വിഷയമൊക്കെ വേറെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം പറയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരലോകത്ത് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും ആവില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇന്നും മക്കയിൽ മുശരിക്കീങ്ങളായ ആളുകളിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ഒരു ധാരണയായിരുന്നു 
മഹാന്മാരായ ആളുകൾ തങ്ങൾക്ക് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധം ശരിക്ക് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മിലുമുണ്ടായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പടച്ചറപ്പ് അനുമതി കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് കൃത്യമായി വിശുദ്ധ ഖുർആാന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലായത്തക്കല്ലമൂന് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു അനുവാദം നൽകിയവർക്കല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു ദിവസം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അനുവാദം നൽകും എന്ന് ആരെ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ആ നിലക്ക് അനുവദി കിട്ടിയവരാണ് എന്ന വല്ല ഉറപ്പും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദിവസം ഒന്നും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ദിവസം ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ആയിഷത്ത് അലി അള്ളാഹു അനുഹയോട് വരെ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലി സ്വല്ലം പറഞ്ഞതാണല്ലോ നരകത്ത ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിഷ ബീബി അലി അള്ളാഹു അനുഹ റസൂലിനോട് ചോദിക്കാണ് പരലോകത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഓർക്കുമോ നബിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുമോ റസൂല് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ പരലോകത്ത് വരാനുണ്ട് അവിടെ ഒരാളും ഒരാളെയും ഓർക്കുക പോലും ഇല്ല ഫലായത് കുറുവാഹദുൻ അഹദ ഒരാളും ഒരാളെയും ഓർക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കാത്ത മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്നായി ശത്രുതി അള്ളാഹു അൻഹയോട് റസൂൽ പറയാ ഒന്ന് കർമ്മരേഖ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയം മൂന്ന് കർമ്മങ്ങൾ തുലാസിൽ തൂക്കി കണക്കാക്കുന്ന സമയം രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് സുറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്ന സമയം അപ്പൊ അതാണ് പരലോകം ആ പരലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുനിയാവ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മതി അടച്ചോമ്പ കാരുണ്യവാനാണ് പൊറുക്കുന്നവനാണ് ഇതൊക്കെ മതിയാവും ഞാനൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ പലതും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പല നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ പരലോകമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ദുനിയാവിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണക്ട് ചെയ്യരുത് അത് വേറെ ലോകമാണ് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ ചൂണ്ടുവരില് മുക്കി ആ ചൂണ്ടുവരിൽ പുറത്തെടുത്ത് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് ഈ ചൂണ്ടുവരിലെ വെള്ളമാണ് ധുനിയാവ് ഈ സമുദ്രമാണ് പരലോകം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഒരിക്കലും പാടില്ല അപ്പൊ ഒരിക്കലും ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദിവസമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം സുഹൃത്തു ലുക്കുമാൻ അതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം ജനങ്ങളെ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോ ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്താ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മകന് ഉപകരിക്കാത്ത ഒരു മകൻ വാപ്പാക്ക് ഉപകരിക്കാത്ത അന്ന് ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ഒന്നാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന പൂക്കിപ്പറമ്പ് ബസ് അപകടം അല്ലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിന് തീ പിടിച്ച് കുറെ ആളുകൾ വെന്തു മരിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്ന ഒരു പിതാവ് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പുറത്ത് തന്റെ ഭാര്യയെയും തന്റെ കുഞ്ഞിനെയും തിരയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടവരില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ കുഞ്ഞും ബസ്സിന്റെ അകത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ആ പിതാവിന് പുറത്തിരിക്കാൻ കഴിയോ കത്തുന്ന തീനാളങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ആ പിതാവ് വീണ്ടും ബസ്സിനകത്തേക്കാണ് കയറാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ കാണിച്ചൊരു വെപ്രാളത്തിനുണ്ടാവും ആ ആളി കത്തുന്ന സമയത്ത് പുറത്തെത്തിയിട്ട് ആ വാപ്പ വീണ്ടും ബസ്സിനകത്തേക്കാണ് കയറുന്നത് തന്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ബസ്സിനകത്ത് നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയതമയെ കണ്ടപ്പോ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും അല്ലെ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ തള്ളിവിടാണ് അവർക്ക് പോകാൻ ആ തീനാളങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പേടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ തള്ളിവിട്ട് പുറത്തേക്ക് തീനാളങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ തന്നെ അവരെ തള്ളിവിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബസ് പൂർണമായി കത്തുകയാണ് അവസാനം ആ ബസ് അപകടത്തിൽ വെന്ത് മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പിതാവിന്റെ മൃതദേഹവും കാണുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്ന വാപ്പയാണ് ഇത് ദുനിയാവാണ് പക്ഷേ അല്ല പറയാമ്പലതിഹിപകാരവും ചെയ്യ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാപ്പയും അന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവില്ല പാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഒരു മോനും അതാണ് ടോ പരലോകം എന്നിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വർഷവ്യോമ പേടിച്ചോ പേടിച്ചോ ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ പേടിച്ചോ എന്നിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കണത് ഇന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം അത് സത്യമാണ് അത് സത്യമാണ് വെറുതെ ബഡായി പറയല്ലോ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല അവസാനം അല്ല നൽകുന്ന വസീയത്തും അറിയോ എന്താണ് യഹീക ജീവിതം നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇത് കണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെങ്ങൾ പോകരുത് കേട്ടോ പരലോകം പരമവഞ്ചകനായ പിശാജും അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് പരലോകം അന്ന് ഒരാൾക്കും ഒരാൾക്കു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു ദിവസം സംസാരിക്കാൻ റെക്കമെന്റ് നടത്താൻ അല്ല അനുവാദം നൽകിയ ആളുകൾക്കല്ലാതെ അവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് പരലോകം അവസാനം അല്ല പറയാമ്രില്ല അമ്ര എന്ന പദത്തിന് രണ്ട് ജമാണ ഒന്ന് ഉമൂർ രണ്ട് അവാമിർ അപ്പൊ രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് അമ്രിന് കാര്യം എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് കൽപ്പന എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് കൽപ്പന എന്നർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബഹുവചനം അവാമിർ എന്നായിരിക്കും അവാമിർ കാര്യങ്ങൾ എന്നർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ ഉമൂർ ഉമൂർ അപ്പൊ അന്ന് എല്ലാ കാര്യവും എല്ലാ കൽപ്പനകളും യൗമ ഇതിൻ അന്നേ ദിവസം ലില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൽക്കുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ തംലിക്കു ആർക്കു വേറൊരാൾക്ക് അന്ന് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഗുണപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് അന്ന് എല്ലാ കാര്യവും ലില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന് എന്നാണ് മുൽക്കുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരിക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നാൽപ്പതാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പറയുന്നുണ്ട് യോമഹും ബാരിസൂൻ അവർ വിളിക്കു വരുന്ന ദിവസം എല്ലാവരും കവറുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തൊക്കെ വരുന്ന ദിവസം 
അവരെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു കാര്യവും അള്ളാഹുവിന് ഗോപ്യമായിരിക്കയില്ല ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കബറടക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും പുറത്തു വരും ആരും മറന്നു പോകൂല എന്നിട്ടല്ല അന്നത്തെ ചോദ്യം എന്താ അറിയോ ലിമനിൽ മുൽകുൽ യോ ലിമനിൽ മുൽകുൽ യോ ഈ ദിവസം ആർക്കാണ് രാജാധികാരം എവിടെ പോയി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ദാർഷ്ട്യം കാണിച്ചിരുന്ന വലിയ വീരവാദം മുഴക്കിയിരുന്ന എവിടെ പോയി എന്നാർക്കാധികാരം ഇന്ന് അധികാരം മുഴുവനും ഏകനും സർവാധിപതിയുമായ അള്ളാഹുവിനാണ് അല്ലെ ദുനിയാവിലും അധികാരം പടച്ചോൻ തന്നെയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ആർക്ക് അധികാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പടച്ചോൻ അല്ല ഇവിടെ ദുനിയാവിലും പടച്ചോൻ തന്നെയാണ് അധികാരം പക്ഷെ ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ട് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കഴിവും ഒക്കെ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പരലോകത്ത് ഒന്നുമില്ല അതൊന്നുമില്ല അതാണ് അവസ്ഥ അതൊന്നും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് പരലോകത്ത് അല്ലെ അപ്പോ അന്നത്തെ അധികാരം പടച്ചറപ്പിന്റെ കരങ്ങളിൽ മാത്രം അന്ന് അല്ല തീരുമാനിക്കും അതിൽ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടും പോകൂല ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമയം എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിലും പറഞ്ഞു അന്ന് യഥാർത്ഥമായ ആധിപത്യം പരമകാരുണികനായിരിക്കും സത്യനിഷേധികൾക്ക് വിഷമകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു സമയം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ വയോമയാലയത്തനിത്തഹത്തുമറസൂലിസബീല പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ആ റസൂല് കാണിച്ച മാർഗം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് അക്രമേ വിരല് കടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ദിവസം അല്ലേ അതാണ് ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഓരോ കാലുകളും അവിടേക്കാണ് ഏത് സമയവും അവസാനിക്കും ദുനിയാവിലെ വാസം പിന്നെ വരാനുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഭാവി ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പലതും കണക്ക് കൂട്ടി ജീവിക്കുന്നവരാവാം പക്ഷെ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതാ ഏത് സെക്കൻഡിലും അവസാനിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് ദുനിയാവിലെ ജീവിതം ഏത് സെക്കൻഡിലും നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പരലോകം എപ്പോഴും കടന്നു വരാവുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ആ ഒരു ബോധം നമ്മിൽ ഉണ്ടാവണം ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അങ്ങനെ അപറാറുകളായി ജീവിക്കണം ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ അധ്യായം അവസാനം പരലോകത്തെത്തി അവിടെ സ്വർഗമാർക്ക് നരകമാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ അധികാരം കൊണ്ടോ സമ്പത്ത് കൊണ്ടൊന്നും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല സ്വർഗം നരകമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സമയമാണ് പടച്ചറബിനാണ് പൂർണമായ ആധിപത്യം വസൂലുള്ളവരെ പ്രവാചകൻ അല്ലെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം കിട്ടാനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹർഷിന്റെ മുന്നിൽ വർഷങ്ങളോളം സുജൂതിൽ കിടക്കുമെന്നാണ് അതാണ് പരലോകം അതുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബോധത്തിൽ നന്മകൾ അതി അധികരിപ്പിച്ച് തിന്മകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പടസറബിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് 
തൗബ ചെയ്ത് ഒരിക്കലും അതിലേക്കില്ല എന്ന് റബ്ബിന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ സുഹൃത്തും ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച സുഹൃത്തുകളൊക്കെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം പറ പഠിച്ചത് കേട്ടത് ഒരു കാതുകൊണ്ട് കേട്ട് മറുകാതിലൂടെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു കേൾവിക്കാരന്റെ റോള് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് വിശ്വാസി അതിനപ്പുറം നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചിലത് സ്വീകരിക്കുക ചിലതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസികളല്ല നമ്മൾ വിശ്വാസികളല്ല നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു പേടിയും ചിന്തയും നമ്മിൽ ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അറിഞ്ഞു മറിയാതെയും സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പുറത്ത് മാപ്പ് നൽകി അള്ളാഹു അവന്റെ സജ്ജനങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവെ മരണത്തിന്റെ സമയം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കലിമ ചൊല്ലി ഈമാനോടുകൂടി മരി മരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ സാധുക്കളെ ഞങ്ങളെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി മാനസികമായി ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടനേകം ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് അള്ളാഹ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആശ്വാസവും സമാധാനവും ശമനവും അവർക്ക് നൽകി അവരെയും ഞങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ മരണപ്പെട്ടു പോയി രക്ഷിതാക്കള് സഹോദര സഹോദരിമാര് പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കെല്ലാം മഹഫിറത്തും മർഹമത്ത് നൽകി അവരിടങ്ങൾ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കി തീർക്കണമേ റഹ്മാനെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سورة قلعة نمكننا إن تقلاص هذا قولي سورة انفتوار ودعا وسان شركي آنا اي سورة تنين كورتش اندن قلوم سمشي واندن قلوم سمشي واندن قلوم سمشي ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം